おはようございます。めぐりかみたちです。今日はリードボーと旬のキノコ、森湯だけを使って料理を紹介したいと思います。えー、今回はリードボーの下処理、あと森湯だけの掃除の仕方などありますので、よく見て参考にしてください。それでは始めましょう。リードボーの下処理をしていきます。まず買ってきたら、一晩水につけて、デゴルジェという作業ですね。血を抜いてください。デゴルジェという作業です。一晩経ったら血が抜けてます。まず手を使って。周りについている薄皮を剥がしていきます。この薄皮は必ず火を入れる前に取ってください。火を入れてしまうと。薄皮が縮んでしまいます。縮んでしまうと肉が硬くなってしまいますので。火を入れる前の状態ですね。生の状態の時に手を使って。きれいに剥がしていきますリードボ日本語に直すと強戦肉もしくはしびれという部位になりますもちろん子牛の時にしかない内臓の一つで牛乳を分解するためにある臓器の一つです基本的にリードボ年中食べれますけども一番美味しいと言われている季節は3月から9月なのでこのアスパラとかモリーユが出てきた時に合わせるのはフランスではだいたい一般的になります。3月から9月なぜ美味しいかというと、母牛が美味しい牧草、生の牧草を食べて美味しい乳を出します。それを食べるので、このリードボー、まあもちろんボー全体的にですね、美味しい季節になります。このように油の部分ですね、触って硬い部分は包丁を使ってきれいに剥がしていきます。やはりリードボー日本であまり馴染みのない部位ですね、えー、なぜかというとやはりヨーロッパの方が乳製品をよく食べるなので基本的に子牛がいないと牛乳が取れませんのでその子牛が余る分子牛をよく食べる文化になると思います日本ではやはり子牛で出荷するよりも牛になった方がより高く売れますのでそれとやはり乳製品を食べる量が圧倒的にヨーロッパと違いますヨーロッパと違って少ないので日本国産の棒、子牛が市場に出回るのが少ないと思いますこれで最初の下処理が完成ですこのような感じにきれいに油、薄皮を取ります続いてクールブイヨンでポッシェしていきたいと思います下茹でですクールブイヨンは他に動画がありますのでそちらを参考にしてください沸いたクールブイヨンに先ほど掃除したリードボーを入れて再度沸くまで強火で火を入れます沸いてきたら火を止めてそのまま冷えるまで液体の中で置いておきます液体の中でゆっくり冷ますことによって中心までじっくり火が入っていくのとうまみが全体に染み込んでいきます1時間ほど経ってある程度常温になったら水気を切りキッチンペーパー陶ョンなどを使って水気を取ります。下処理の段階で薄皮を取っていることによって非常にふんわりと柔らかく仕上がっています。もしこれ薄皮があるまま下茹でをしてしまうとギュッと締まって硬い感じになってしまいます。なのできっちり薄皮、余分なもの、余分な油を取って下処理をして下茹でしてください。非常に中心がロゼで綺麗に仕上がっています。この後、粉をつけて周りをカリカリに焼きます。その前に下味、汗染め、塩コショウで下味をつけます。ふるった粉に下味をつけたリードボーを入れてきっちり粉をつけてきっちり粉をはたきます。粉をつけた後はすぐに焼き出してください。肉もしくはリードボー本体から水が出てきて周りが衣状になってしまいますなのでファリーネをした後は粉をつけた後はすぐに吸湿損焼き出してください火加減は中火より強めでフライパンを熱く保ちながら時々フライパンを動かして肉の下に油を入れるような感じのイメージでゆっくりと焼いていきますリードボーは結構形がバラバラなのでできる限り全面焼くようにしてくださいこんかい焼くときに使っている油はひまわりの種油
、えー、ユーズトンヌソールを使っていますこの油ですけども他にユーズペパーレザーブドウの種油サラダ油などを使っても構わないですここでニンニクの皮付きローリーを入れて最後ゆっくり仕上げていきます今回はニンニクの皮付きローリーを入れましたけどもあとタイムロマナンなどを入れても構わないと思いますニンニクも潰して入れてもらっても構わないです今回はほんのりニンニクの香りが欲しかっただけなので皮付きのニンニクを使っていますここから最後リード棒の生地層を仕上げていきますまずバターを入れた後ムース状になるように鍋の温度を保ちながらムース状のバターを保ちながらアロゼという作業ですね肉の上、分厚いところ、火の色があまりついてないところに、熱いムース状になったバターをかけて仕上げていきます。こうすることによって鍋の中にある旨味、ニンニクの香り、ローリエの香りなどがリード棒に移ります。もちろん、分厚い部分により、上から下から火が入るように、アローゼという作業をしていきます。見てもらったらわかるようにフライパンの中に入っているバターですねは焦げてないですこの状態をずっと保ちながら分厚い部分にアロゼしながら全体的に火を入れて仕上げていきますこのガルニチュールちょうどリード棒の美味しい季節とモリユダケの美味しい季節がちょうど合うので非常に相性のいいガルニチュールの一つです、えー、今回は白ワインの代わりにバンジョーヌ黄色いワインですねジュラ地方特産の黄色いワインを使っていますまず下の部分土のついてる部分を落として用から洗っていきますこれ洗う時ですけども3回4回5回ぐらいきっちり砂がなくなるまで洗ってくださいよくこのように洗ってあとは手ですくって新しいボウルに移し,移します、えー、なぜかというと下に砂が落ちますのでザルでこしてしまうと砂がまた上に乗ってしまいます1回目はこれぐらい汚れています、えー、今回動画ではこれで終わってますけども今回は森裕岳が比較的きれかったので3回だけ洗いましたその後最後中身はですね中をきれいに薄いで水がよく切れるように切り口を下に向けてザルに上げて水気を切りますこの森裕岳乾燥の森裕岳もありますけども干し椎茸と一緒で乾燥させると非常に味が濃くなりすぎますやはり旬の季節のフレッシュの森を使う方が私は個人的には好みですココット鍋を温めてそこにオリーブオイルバター皮をむいたニンニクを入れますそして鍋が温まったところに先ほど洗って水気を切っておいた森を入れていきます塩こしょうをつけたらそこで一旦よく混ぜて蓋をしてゆっくりまず火を入れていきます今回蓋をする前に塩をしたことによって森生自身から水分がたくさん出ますそこにバンジョーヌジュラ地方の黄色いワインを入れてアルコール分を飛ばしていきますアルコールを入れる前にしっかりとある程度火が入っていないと
アルコールを入れてしまうと火の入りが遅くなりますきっちりアルコール分が飛んだらそこに生クリームを入れます今回は何の部位をも入れずに森生自身のうまみと生クリームあと黄色いワイン、バンジョンのうまみだけでモリオラクレームを作りましたそれではドレッセ盛り付けていきます温めたお皿の中央にモリオラクレームを置きますその上によーく色のついたリード棒を置きますそそこにパセリのコンカッセそこに柔度棒をかけて出来上がりです柔度棒の取り方ですけども他に柔度棒ライユ柔ダニオの取り方が動画でありますのでそちらを参考にしてください今回は旬のリード棒旬のモリユだけを使って料理を紹介しましたリード棒モリユとも日本ではちょっと手に入りにくい食材かもしれませんけどももし手に入ったらぜひ作ってみてくださいそれではお疲れ様でしたボナペティ